naman ay gagawa ko ng instant yaya using chapati dough or parasa dough. Let's go! This time ay mundo naman po ang aking palaman dahil natapos ko nang gawin ang dates piyaya. Let us try mungo. Minatanis na mungo piyaya. Ayan! Kailangan lang po natin ang frozen parasa or chapati para sa ating instant piyaya. For today's flavor ay mungo po ang aking gamit. Kumuha lang po ng kapirasong dough ng parasa. Enough para po mabalot natin ang 1.5 tablespoon ng ating palaman ang minatamis na mungo. Okay, let us make sure na nailabas na po natin sa freezer ang ating parasa bago natin siya gamitin para ganyan, maging soft and um, malleable ang ating um, dough. Okay, pagka frozen kasi in frozen state, of course, uh, madudurong lang ang ating dough. Okay, so sprinkle a little bit of flour sa ating counter para hindi dumikit ang ating ginagawang piyaya sa ating mesa. Flatten it into a disc gamit ang kamay and of course, gagamitin din natin ang ating rolling pin. Ayan, so of course, let us make sure na round ang ating disc well dusted and then using our rolling pin yan atin na po siyang ipison sa nipis o kapal na ating man so this time I made sure na medyo mas manipis po ang aking biyaya kasi napaka soft na ng aking para sa dough na ginamit okay? so I can like make it as thin as I want and at the same time malambot ang aking minatamis na munggo kumpara sa aking na unang chunky dates na palaman. Okay, one down. More to go. Kaya naman, pumilas pa ng kapirasong para sa dough. Bilugi. Lagyan ng palaman sa loob, of course. Pagkatapos, cut the excess. Or you can like shape it sa any way na mas convenient sa inyo. Yan. So, flatten it. And of course, gamit ang ating rolling pin lalo pa natin pipisunin upang maging manipis na manipis at pantay ang ating piyaya. Ayan, so I hope you will enjoy this video. Sa mga hindi masyadong mahilig magmasa-masa ng mga halina, I am giving you a very nice idea gamit ang chapati na nabibili sa grocery or parasa, we can make our own piyaya. And of course, you can like make any palaman na inyong nais. Okay, matapos kong magawa ng lahat ng aking mga piyaya na iba-ibang hugis, that, that is alright. Let it rest for 30 minutes. After resting the piyaya for 30 minutes, painitin ang ating kawali. Mainit na mainit na kawali. Um, pahira lang na kaunting mantika ang kawali gamit ang table napkin or kitchen towel. Tapos, iluto na natin ang ating mga piyaya sa medium to low fire. So, huwag nating bibiglain ang pagluluto nito. Para naman hindi siya sunog. So, to cook it evenly, just use a medium to low fire na init sa ating kawaling flat na napakasimple. No need to use oven para sa piyaya. So, kung malayo man kayo sa bakolod o sa mga grocery na mayroon mga piyaya, we can make piyaya sa ating bahay using any flavor that we want. Muscovado man, dates, chocolate, ube, or mungo. So, di ba? Meron na akong hopiaya. Ito ang hopiang flat, pinsa ng piyaya. And I tell you, masarap po siya. Again, hindi ko po na-fast forward masyado ang aking video upang makita niyo ang real time ng pagluluto nitong ating Piyaya. From the translucent dough, kung siya ay hilaw pa, unti-unti ay nagiging maputi na ang kulay ng ating piyaya. At of course, yung mga ibabaw niya ay kakaroon na ng golden color. So this is not yet cooked. Hanggat sa siya ay maging magandang maganda ng kulay at puti na ang lahat. That's the time na, oops, pwede nang hainin. You see how lovely, napakaganda na aking golden lovely. Piyaya, di ba? 
sa isang balot na parasa ay napakadami kong nagawang piyaya and iba-iba ang sizes niyan. May malaki, may medium, may small. That's all right. Okay, so continue cooking the rest of the piyaya para naman marami tayong ma-enjoy na pangmerienda at almusan. I think I was able to make like 12 pieces of piyaya. Partida pa ang sizes niyan, malalaki yan. May square, may dilog. That's all right. Sa hindi pa naman tayo eksperto, this is just the second time na gumawa ko ng piyaya. Uh, practice makes perfect. So continue doing whatever it is that you love to do. As you do it every day, ay makaka-develop tayo ng sarili nating diskarte or technique para lalo pang mapaganda ang shape ng ating mga piyaya or kung ano man ang ating mga ginagawa gamit ang mga dough o harina. You see? Oh, okay, malapit na. Kapaubos na. Yan ang mga nagawa kong piyaya. Masarap yan. Mainit together with kape. At lalo syempre masarap because I am always using sesame seeds. I love sesame seeds sa kanyang napaka-simpleng nutty flavor and at the same time yung kanyang aroma, di ba? Pag nagutos pa ang sesame seeds, parang nakakahalina, nakakatakam ang kanyang bang. Ayan! Ito na ang last batch ng aking mga nagawang piyaya. Look at that! Wow, wow, wow! Mainit-init pa yan! Mmm! Mabango, malambot, at masarap. Anything we do, basta homemade. Eh, let's see to it na talagang ating sasarapan. Tama ang tamis, tama ang lambot, tama ang lato. Thank you for watching guys! And I hope eh, na-inspire kayo ng video na ito to keep on trying, inventing, or reinventing kung ano man yung nakasanayan na natin. This is my simple, instant mungo piyaya gamit ang parasa or chapati na frozen at napibili sa grocery. Okay, Nancy, may bagong luto akong mungo piyaya. Gusto nyo? Ha, MM, Nancy. Instant ito. Gumamit ako ng chapati. Ang palamang, mungo.